，你还真的要结婚啊？你们互相了解吗？你们才认识多久啊？啊，就见过两面，你就决定嫁给他了？第一次见面是在一年多之前，那个时候，因为有你，我没有接受他。现在你离开我了，可他还在爱我。你说我有理由拒绝他吗？你这些都是托词，我就不信你真爱他。我没有说我爱他，不过我相信，感情是可以在生活当中培养。老一辈的人，不都是先结婚后恋爱的？他们也可以白头偕老生活一辈子。你一直说我改变了你，我觉得没有，你一点都没变。你看上的就是一个男人的房子、事业、车，你这就是用婚姻把自己给卖了。如果你非要把婚姻说成是一种买卖的话，我也可以告诉你，至少他比你勇敢。他敢用钱买我的感情，他敢用他的一辈子来买我的幸福，你敢吗？他敢买，我就敢卖。还用量啊？你不是都知道吗？那是以前。哎，你不会说，你已经都忘了？你没觉得自己变了？我我变了。你胖了一点。好，我都记下来了。行了。你该走了。啊，对了，嗯，我明天早上来接你上班。不用了，我不用起那么早。嗯，哎，那下班呢？哎，要不下班我来接你，咱们还一起吃饭。反正你一个人，我也是一个人。啊，不了吧，咱们也用不着天天见面。你不想和我在一起啊？不管你怎么想，反正我还是想和你在一起。你真的想和我在一起吗？啊！你这么肯定，不后悔？嗨，都已经折腾那么长时间了，我早就够了。我现在不想折腾了，我就想踏踏实实的。没准真踏实了，你又想着不踏实了。两个人面对面，几天就烦了。外边新鲜事儿多多呀。是，外面的诱惑，他总归会有，我承认。可最近一段时间呢？我也想了很多，这人都想要新鲜的，可新鲜能有几天呢？谁跟谁在一起都有不新鲜的时候，啊，不新鲜了就换人，那成什么了？关键是，不新鲜了，可还是看着亲。
觉得是自己人，放心踏实，怎么着都行。这一离开，就觉得自己身上好像少了什么东西似的，哪哪都不舒服，那才是家的感觉。我就要个家，我就觉得咱们原来的家，那是家。家，原来的家，不就是这个房子吗？哎，我不是说房子，我是说你。这家的感觉是人给的，不是房子给的。互相再给一个家。怎么让人在这儿活活等三个多小时？是啊，他是答应了。他说去康复中心看看朋友，然后就赶回来。别难为香梅了。那个顾伟川，如果真喜欢他，就不在乎这一回。对不起，我回来晚了。顾伟川走了。你到底什么意思啊，香梅啊？你倒是给个准主意啊！我不要跟顾伟川谈什么恋爱。星星，麻烦你去告诉他，我要和他结婚。你说什么？我要结婚，这事儿上面已经知道了，你得赶紧想办法凑钱，不然的话，我也拖不住你了。我知道，你知道什么呀？这事儿弄不好，你就会被起诉，甚至坐牢，那可是三五年呢。我知道，你还差多少钱呀、啊？差得远着呢。你别想帮我，你挣的钱是你自己的。再说了，我即使借了你的钱，我也不知道什么时候才能还。我不能害你。唉，你这件事情啊，办得太不谨慎了。那你还打算和周琳琳结婚吗？不知道。林丹青，有个客户要看房，你接不接？你的客户为什么要给我呀？因为我伺候不了，人家点名要找你的。怎么，这么快就不认识了？用我介绍吗？你们，你要买房啊？哎，不是我，是我姐。啊，我我要买房，麻烦你带我看一下吧。嗯、你们现在看到的就是交房以后的装修标准。姐，我觉得这房子小了点吧，两个人住还凑合，我看还行。呃，如果我全额付款的话，可以打几折？全额付款？嗯。嗯，按公司规定是九折。姐，我觉得啊，这房子还是买大一点的好。
。那顾伟川不是说要把我大姨接过来一块儿住吗？不是还没定吗？我不陪你了，我现在去趟旅行社，定了以后给我打电话啊。嗯，走了，小心点儿。嗯。我呃，我能再耽误点时间吗？我想再看看。呃，刚才他说的那个顾伟川，我怎么听着那么耳熟啊？啊，就是跟我相过亲的那个海龟。回来了。呃，他要给你买房啊？嗯。呃，我们都打算结婚了，可不得买房吗？结婚？有什么可这么惊讶的？别人不知道，你还不了解吗？我一直都挺想结婚的。顾伟川大人挺好的，对我也挺好的。那你呢？我，我很喜欢他，能够给我这样一个家。你，哎，你就为了一个房子一个家，你就把把你自……他会是一个好丈夫的。阿姨啊，白总你好，你好你好，你这么着急找我，是不是有什么事儿啊？你要替王景明还钱？对。这可不是一笔小的数目啊。这本来就不是一件小事。不告诉翁立明，没有必要。可是，可是翁立明已经有女朋友了，啊，而且还要准备结婚，这些情况，你都知道吗？我知道。那你还？你替他把钱交了就行了，帮翁立明过这一关比什么都好。你是不是还爱他呀？帮他一个忙，跟爱不爱没有关系。那你以后打算怎么办呢？和所有女人一样，过踏踏实实的日子。来吧，哥们儿。看看咱这肌肉，我要是站不起来啊，估计将来能用胳膊走路。徐小梅要结婚了，你也得练练。我跟你说，谢小梅要结婚了，你听见没有？听见了，我又不是聋子。这么说，谢小梅早就跟你说了。那你不告诉我，我我为什么要告诉你啊？这是人家谢香梅的私事儿，跟你有关系吗？丹青，其实啊，你现在才需要接受康复治疗呢。哎呀，你啊，你心里不太健康。我怎么不健康了？你把人家谢香梅给甩了，啊、哦？还不许人家嫁人呢！切，我早就跟你说过，谢香梅是个好姑娘，你不懂得珍惜她，珍惜她的人多的是，而且个个比你都强。我没说她不许嫁人，我就是觉得这事儿根本不可能啊！怎么不可能？怎么就不可能？
哎呦，哈，林丹青，你你是不是觉得这天底下的男的，就输你长得最帅了？哎呦喂，哼，你啊，掰着你的手指头好好的算算吧啊，你浑身上下有多少优点值得人家谢小梅等你？那他也不能就这样把自己给嫁了。我了解谢香梅，他好强，不服输，宁。那在情感上更是这样，这根本就不可能。不可能什么？不可能忘了你？对，如果你还是个爷们儿，你就接受这个现实。人家结婚的时候，送上一句祝福，然后你该干嘛干嘛去。行了，你。你再说什么我都不会相信的。他不可能这么快就去接受另外一个人，那人有什么好啊？就是一海归，就有俩钱能买房子。人家敢爱谢香梅，敢跟她结婚，敢对她承担责任，你敢吗？千万别对自己太自信，丹青。你把谢香梅伤了不管，自然有人给她疗伤。我还告诉你，他们春节前呢就要登记结婚了。丹青，千万别把铁路想得太长，铁路再长，火车也有到站的时候。到了站，就没法掉头了。你还真的要结婚啊？你们互相了解吗？你们才认识多久啊？啊，就见过两面，你就决定嫁给他了？第一次见面是在一年多之前，那个时候因为有你，我没有接受他。现在你离开我了，可他还在爱我。你说我有理由拒绝他吗？你这些都是托词，我就不信你真爱他。我没有说我爱他，不过我相信，感情是可以在生活当中培养。老一辈的人。不都是先结婚后恋爱的？他们也可以白头偕老生活一辈子。你一直说我改变了你，我觉得没有，你一点都没变。你看上的就是一个男人的房子、事业、车，你这就是用婚姻把自己给卖了。如果你非要把婚姻说成是一种买卖的话，我也可以告诉你，至少他比你勇敢。他敢用钱买我的感情，他敢用他的一辈子来买我的幸福。你敢吗？他敢买，我就敢卖
么样？还差多少啊？全部加蛋加在一起，只有二十多万。我这儿有五万块钱积蓄，我又向我爸妈借了五万，算起来也有十万了。玲玲，这钱我不能要。我们都快是一家人了，你有什么不能要的呀？你明天先把这钱交上去，然后我们就去登记。玲玲，我不能跟你结婚。你想，我都三十多岁了，我一切还要从头开始，我不愿意你跟着我受罪，你明白吗？我要嫁的是你这个人。你才三十多岁，我们以后的路还很长。你怎么来了？我是来跟你告别的。啊，白总，我正想找你呢。有事吗？这是我凑到的全部的钱，剩下的二十万我也没办法了，听公司处理吧。这是情况说明。情况报告我收下了。公司可能会给你降职的处理的，啊，应该的。那这些钱我送财务吧。这个钱呀，已经有人替你交了。谁呀、啊？你真得好好想想，谁现在还会这么做呀？你要是真想不起来的话，那我真得说他是天使了。你打算就这么走了？对呀、啊，反正这也没我的家了。我真没想到你会为翁立明这么做。事情没有发生的时候，我也没有想到；可真的发生了，就什么也不会想了。值吗？值。起码很多年以后，我想起有这么一个男人，为他做了这么一件事，我会很欣慰的。我真不知道说你什么才好了。我想翁立明一定会来找你的，等他找你的时候，你把这个还有这封信交给他。好。这是什么呀？这是给他的。结婚礼物。那你以后打算怎么办呢？不知道。哎，你为什么会选择去云南啊？我喜欢云南，而且我觉得那很适合我。说不定我很快在那儿会有个家。哼。外语呢？不知道。哎，徐主管，丁外语呢？他辞职了，你不知道吗就这么消失了，我知道，他不想让我找到他，真没想到，他会为你这样。房子对一个女人多重要啊！你可是他的家，我也没想到。
你是方可舟吧？啊，你是？啊，你好，我是翁立明。啊，这个礼物和这封信，都是丁爱宇让我交给你的。丁爱宇人在哪儿？他走了。你告诉我他去哪儿了？他是不是还在这个城市？我求你了，你告诉我吧。就算你找到他，又能怎么样？感谢他替你还钱，还是把那笔钱还给他？这两种可能对丁爱宇来说都是不需要的。你们可能从今天起，就真的各奔东西了。你要是真感激丁爱宇，就把这份感激放在以后的生活中，好好对你的女朋友，而不是去找他。我想，这就是丁爱宇不愿意见你的原因吧。李明。你好，当你收到这封信的时候，我可能已经在另外一个城市生活了。我喜欢这里，喜欢这个城市的阳光、空气，还有这里的人。我想，我也该有一个家了。别觉得亏欠我什么，我们都在痛苦里纠葛了太长的时间，这些痛苦。让我们几乎都失去了对生活的勇气。我们应该给自己一个新的开始，而不是在相互的折磨和等待中伤害自己、伤害别人。我相信周玲玲会是一个好妻子，她会用她的善良和宽容，给你一个温暖的家。这可能是我永远也做不到的。你还要答应我，不要找我，让我安静的生活。你也一样。这是他送给我们的结婚礼物。那我们还借吗？借。亲爱的读者，我总是在教导着你们应该如何去生活，可我却从来没有认真的盘点和反省过自己的感情。从我告别我的婚姻到现在，已经一年了。这一年，我走得很仓皇无措，也很失败。但最终，我也想说，我走得很成功，也很快乐。现在。杨怀特一个人在澳洲，邵嘉欣在带团去一个又一个的地方，而我和罗建军在同一个城市的两个地方。尽管我们不经常见面，也很少打电话，但我知道他在这里，这个城市的某个地方。呼吸之间，我感觉到他的存在。我不知道这是不是算一种爱情，不是激情。是生活的点点滴滴，这就好像滴水穿石一样，会穿透你的心。可能每个人都会度过一个没有男人关怀的感情匮乏期。我生命里经历过两个男人，他们都给过我温暖，我却还是一个人度过这个冬天。希望过了春节别这么冷。翁立明。
，哎，高高，还得高，再高点，呃，再低低低点吧，左边还得再高点，哎，好好好，贴吧贴吧，行了，哎呦，要过年了，打算怎么办呢？不知道，可能回我妈那儿吧。不是问你这个，你打算参加谢香梅的婚礼吗？反正谢香梅大年二十九就要嫁人了，过了晚上十二点，可就是大年二十九了。你现在啊，可以等的时间，只能用小时来计算了。真好看，香梅，你真的就这样决定了？我没有别的选择，那你就这样等着。春节过后。不就是新的一年了吗？我不等了。看看外边，天亮了，你没有多少时间了。今天已经是大年二十九了。是啊，明天就要过年了。谢香梅，谢香梅马上要上别人的花轿了，听见没有你？林丹青，你就是一个自以为是的混蛋。你，你自信的认为我可以站起来，所以，我就要忍受着全身的痛苦，折磨自己，折腾自己，就是为了让你看看你的自信没错。你，你自信的认为谢香梅除了你之外不可能爱上别人，所以，你就理所当然的接受着她的等待，理所当然的折磨她。林丹青，你知道吗？所有的人都在用自己的努力满足了你的自信，所谓的自信，所谓的自尊。我，我现在不想再看着你了。别去，你爱干嘛干嘛去吧。要说牛，人家谢香梅才叫牛呢，人家就为了跟你置口气，就敢把自己给嫁了，这才叫巾帼英雄。起码人家有口气跟那撑着，你呢？小梅，你能不嫁给他吗？为什么？我请你原谅我。能不能再给我一次机会？因为，因为我第一次觉得那么痛苦，那么害怕，我害怕失去你。我不知道怎么样再给你一次机会。我想结婚，可你又不想。是。我承认，如果在你的生活中没有出现第二个男人，我可能还在犹豫。可请你相信我，在我的生活里始终只有你一个。在跟你分开的这段时间里，我已经感觉到了失去你的痛苦。我发现我真的没有办法超越。
教会了你怎么做女人，其实你也教会了我怎么做男人。不相信我说的话，也可能这些话现在才说已经太晚了。可是我说出来，总比憋在心里好受些。你不用有压力，我愿意等你，我愿意等到实在等不下去的那一天，因为我发现我可以做一个好丈夫。为什么？人总是要等到失去的时候才知道珍惜。为什么你不相信？我的心里从来就只有你，没有海贵，没有婚礼。现在也没有。证明我自己，我想嫁的人只有你。那如果我还是没有来，你的方法还是没有能让我做出决定呢？我还是会等。小梅，嫁给我好吗？家了，谢香梅呢？嫁人了，嫁嫁人了，对啊，不可能啊，怎么不可能啊？哎呀，看来这个春节，只能我跟你回家凑合着过了。丹青，谢香梅她不可能嫁给别人，她那是骗你呢，考验你呢，你赶紧找她去啊！我们来接你回我们家过年。臭小子，你耍我是不是啊？耍我你？我没耍你，他是要嫁人，不过嫁的是我
，那给个机会吧，咱俩一块儿过。少搁点香油，吃多了对身体不好。嗨，一年就这么一次喜庆，多吃点香油怎么了？哎，蒜蒜，少搁点蒜。蒜吃着香。你给我我来。蒜可是一好东西，既杀菌又有益健康，就是味儿大了一点，咱俩就缺蒜。可周，咱们以前的事儿，就让它算了吧，过去得了。希望吧，希望你新年能有新气象。我我还希望你能早点答复我。答复什么？我什么时候能搬回来？很快。很快是多久啊？吃完饺子。吃完饺子。吃完饺子。过年了，你还好吗？还好。你在干什么？没干什么，坐在屋子里发呆呢。可周打电话告诉我，你没有结婚。为什么？因为我忘不了你。因为我还爱着你。结婚了吗？我想告诉你，昆明的天气很好，阳光充足极了。是吗？我这起风呢。我想问，你一个人过年还是？我想送你一个新年礼物，你马上就能看到。谢谢。要过年了，我就想跟你说一声新年快乐。我也一样，我也祝你新年快乐。我祝你什么都好。我也一样，祝你什么都好。非常非常喜欢。